居然答应离婚，就赶紧签字。景琛，外面热，先喝杯茶吧。陆仁深，我不是爱跟你废话，签字。可以跟你离婚，只要你再陪我最后这十个月时间，时间一到我就离开。陈真，你和微软，杜仁生，你想把什么谎言？要不是你趁我喝醉爬上我的床，捞到人尽皆知，我怎么可能跟你结婚？你现在拖着不离婚，你真当我什么没有办法吗？景琛，我只能陪你十个月，哪怕你记不得我。对不起，景琛，我没有时间等你记起我。杜仁生，你居然敢给我下药！你听我解释，我只是……解释什么？解释你骗我回来就是为了下药骗我上床？景琛，我只是想有一个属于我们自己的孩子。孩子，这种下三滥手段搞出来东西，就算生出来，我也会给他打掉。景琛。你就这么讨厌我？没错，这五年以来没有天不恶心你。如果你还要脸，就老老实实把离婚协议书给我签了。景晨，我可以跟你离婚，但你必须再陪我最后十个月，否则，温软永远都会名不正言不顺。你还敢威胁我？你跟我要十个月，就是为了生个孽种出来。给我拿盒避孕药过来，要最好的。老板，景琛，我就是想要一个我们的孩子。这就是招惹我的下场。喂，冉然，怎么了？晨，我摔了一跤，好痛啊！乖，我马上回去。景琛，我活不了多久了，我只是想留个孩子陪你。杜小姐，检查结果已经出来了，你是胃癌，而且已经到晚期了。那我还剩多长时间？最多十个月。最近发病越来越频繁了，我没有多少时间了，我必须快点怀上孩子。嗯，你别这样，你不是嫩姐还没离婚呢、啊，要是被人看到，不该说我。你欠他干什么？我和他呀，我马上就离婚。你来干什么？我和景琛还没离婚，关秘书，这么好期待。嫩姐，你别生气，我走就是了。该走了。对不起，珊珊姐，我不是故意的。不过这都是什么东西啊？看起来恶心死了。景琛口味很挑的，可不是谁做的东西都吃的。珊珊姐难得来一趟，为我尝尝我给景琛包的海鲜粥。景琛说味道很好呢。不想喝就滚出去。景琛，你忘了吗？我海鲜过敏。赶紧把鞋一洗。两粒，珊珊姐，你是故意让我难堪吗？这是粥，又不是毒药。你在装什么？你难道想说自己怀孕了吗？我早就说过，你就算怀孕了，我也会把它给打掉。景琛，最后十个月，你能不能对我好一点？有病就去治。我希望下次见面的时候，是你同意离婚的时候。软软，我们走。金晨，仅仅十个月，你
都不愿意陪我吗？金钏，今晚别走了，留下来陪我好吗？金钏，我可以跟你离婚，但你必须再陪我最后十个月，否则我若然永远都会名不正言不顺。回去，我真的好怕你被他抢走。若然，你放心，我一定不会被他抢走。你再给我十个月时间，十个月之后，我会一直陪着你。坤坤每天回家是我答应家里的条件。你再等我十个月，十个月之后，我天天陪着你。会让你付出代价。是谁？别怕，是我。金晨，我好怕。还能走吗？你别走。什么时候受过的伤？我之前不是说过吗？以前车祸的时候。这个病人真是幸运，血库的血不够。要不是和他一起来的小姐不要命的给他输血，恐怕他早就没命了。许久。景琛，你醒了。嗯，你不记得之前发生的事了吗？那你先好好休息，车祸的事我们以后再说。我好不容易把你救出来，这一次你千万不能有事了。杜仁生，你少玩车祸事骗我，你当我是傻子吗？不要魔王对你仅剩的耐心。景琛，为什么你还是想不起来？我明明都这么努力了。
关过我。芬兰，别哭了，我已经警告过杜医生了。杜医生，我好怕，杜医生就是想要害死我。你跟他离婚好不好？你不要再去见他了。好，我不会去见他，我尽快跟他离婚。生生啊，这是男是女都不知道，你就买这么多，是不是有点浪费啊？这叫做有备无患。你咋了？不开心？有心事啊？是不是李景琛？当初你们俩连婚都定了，结果呢？他为了温软那个女骗子欺负你。顾小姐，你男朋友已经基本脱离危险了，你不能再出去了，身体会扛不住的。盛盛姐，你脸色太差了。赶紧回去休息吧，就算那一时半会儿醒不了，等我醒了我再叫你。今晨是因为我才变成这样的，我一定要对他。苏小姐，你打了，快送去诊室。他是为了救我才变成这样的，只要他开心，哪都无所谓。去揍他！别，随他们去吧。以后说不定他就不是我老公了。五年了，你打算瞒到瞒到什么时候啊？他出车祸的事情，温软就是钻了这个空子。这对渣男贱女，笑笑。厉景琛，当年你出车祸，珊珊拿命救你，你不仅不感激，还跟这个女人鬼混。我今天就要打死你这个小货！简笑笑，你在胡说什么？就算你想帮杜生生挽回景琛。也不能瞎说呀，景琛，笑笑他不是故意的，他。当年事情我比谁都清楚，你以为找个人撒谎，我不相信是你救了，这是最可恶的，在你身上。好，我答应你，我替笑笑跟你说对你道个什么歉，跟这个贱男人有什么可道歉的？我今天就要揍他。笑笑，求求你了，你别再管我们之间的事儿了。来，有本事别走啊！老梁今天打死你们，我告诉你，见你们仨人是贱男贱女。哎。生，你有没有感觉不舒服啊？你怎么这么不小心？你知不知道你怀孕了，都要当妈妈了？我真的怀孕了。是的，但是杜小姐，你目前的身体状况，我们还是建议你放弃这个孩子。不行，我要把孩子生下来。杜小姐，你的未来已经进入晚期了。如果未来，什么未来？这么小，对你是不是疯了？你都这样了，还给李敏生生孩子，你是不是有病？要不要命了？生生，你没事吧？我下飞机打你电话打不通，笑笑跟我说你住院了。苏澈，你不是在国外吗？你怎么回来了？我想回来看看你，看你过得好不好。走，我陪你一起。来，生生，我看你脸色很不好，李敏生呢？他不来看你吗？你看，你都知道杜生生的状况，为什么还要来？杜生生，你看，我就说我们没必要来吧，可是惹得他。思思，你怎么在这里？没有脸说，你不心疼生生，我心疼。你信？你有什么资格信？那你又有什么资格伤害他？他现在还是我老婆，这个资格够吗？你老婆。你知道生生是你老婆呀，生生是你老婆，你在她怀孕的时候，你去跟别的女人鬼混，怀孕了，杜生生，你怀孕了，慌什么慌？你自己老婆怀孕你不知道？杜生生这个贱人居然怀孕了，不行，我不能让她得逞。干嘛？啊、生生姐，你为什么推我？医生，你最好洗澡软软没事儿。杜仁生，来一下听台，我们谈谈孩子的事情吧。生生。
为什么不老老实实离婚？你以为耍这些手段，子晨就会和你在一起吗？温软，怎么是你？李景琛呢？怎么是你？李景琛呢？景琛才不想见你。如果你非要拖着不离婚，那你就去死好了。你们要干什么？住这里的病人。哦，你说这个患者，我刚刚好像看到他去天台了。天台？他去天台干什么？难道？放开我！不然你别冲动了，你冷静点。我很冷静，只要你死了，景琛就是我的了。把他推下去！啊！你哥，快把他放开！快过来！你们干什么？景辰，救我！景辰，我没有。杜振顺，快让他们放开软软！我根本就不认识他们，是温软。杜小姐，你什么意思？不就是你雇我们来杀人的吗？就是，你不会想来账吧？杜春，杜春要杀了我，他为了孩子杀了我。没事了，已经没事了，我不会让他们伤害你们。杜春生，你最好祈祷软软没事，否则你和你的孩子都要给他陪葬。你不要走，求求你！双双，你终于醒了。孩子，孩子还在不在？孩子差点就没了，幸好我找你的时候遇到苏澈，打听了之后才知道你在天台。你知道你要吓死我了！好了，笑笑，别哭了，我没事。什么叫没事？你差点就死了。不是我没事了。你还要逞强到什么时候啊？你知不知道你这样很危险？你就不能踏踏实实的休息吗？我告诉你，再这样，时间下来都救不了你。笑笑，这是我自己的事，你就别管了。好，我不管了，你以后也别让我管了。杜润生，有这么高贵而强烈的位置，为了保住丽太太的身份，你还什么事你做不出？我没有推温软，这一切都是他自己自导自演。上次你见死不救，这次你又杀人灭口，你以为我还会相信你？幸好温软没事，不然你死不足惜。你不信我，我也无话可说。那你去陪你的小情人吧，你别来打扰我。你以为我想看见你？千子，赵山去民政局，我现在看见你就恶心。你就那么爱温软，那么相信他？我当然爱温软，甚至连命都是他的。要不是你横插一脚，我怎么可能让他受这么多委屈？你真的爱上他了，那我呢？你赶紧签，温软还在等我。顾景琛，我是不会离婚的。我要知道你过去多大。说谎也是假的，现在彻底摊牌了是吧？到底是谁给你这么大胆子，敢一丝戏弄？戏弄你的不是我，是温软。毕竟称你真蠢啊！温软随便撒个谎你就深信不疑，你不是说我想伤了他吗？对啊，如果回到刚才，我确实是想一把把他推下去。看着这个贱人粉身碎骨，有胆子你再说一遍！我说温软那个表里不一的贱人，该死！不会认识。这辈子最后悔的事情，就是爱上你。李景春，你知道吗？我这辈子最幸福的事情，就是爱上你。结婚后，我会让你更幸福。如果你敢骗我，我就再也不要你了，让你孤单一辈子。啊！景春，小心！不，那不是杜春生，是软软。杜春生，你
一欲还人就可以不离婚，我现在就打掉这个孽种，我看你还有什么办法？我不去，我不要杀掉我的孩子。你不知道我讨厌你吗？因为我讨厌你，你带着你的种一起讨厌。既然生下来也是个孽种，还不如直接打掉。我不同意，由不得你不同意。为了软弱的安全，你必须这样。李星辰，我软的命是命，我们孩子的命就不是命了吗？我怎么能这么狠心？这是你自食恶果，不是生。你知道我为什么不想跟你生活？因为只要有孩子在，你和我之间就不清不楚。这是我的噩梦，许德，你就是我的噩梦。够了，孩子跟你没关系了。杜仁生，你别以为这样说就能蒙混过关。今天我一定要亲眼看见你打掉这个孩子。李金川，你没资格替我做选择，你放开我，放开我。生生，你没事吧？李金川，生生她怀孕了，你不怕伤着她呀？什么时候我们夫妻的事情也轮到你来插手？今天我就要打掉这个女人。生生，你听听，这就是你最爱的男人。你为了他连命都可以不要，而他呢？你还在执迷不悟什么？我已经决定跟他离婚了。孩子是我一个人的事情。苏澈，你把我送回去。不许走，孩子的事，今天一定要解决。哎，你真是畜生不如！生生都要跟你离婚了，他的一切都跟你没关系，包括他的孩子。不好了，厉先生，我的小姐昏倒了。怎么回事？生生，跟我走吧，我可以照顾你和孩子一辈子。厉景琛都已经回去了，苏澈，要不你先回去吧。生生，你跟李景琛都要离婚了，你还在意他的感受干什么？不是，我只是不想你把时间浪费在我这儿。跟你在一起，怎么可能是浪费时间呢？我开心都来不及呢。不过，你的脸色太差了，会不会有别的问题啊？我觉得，我们待会儿还是再检查一下吧。不行，我不能让苏澈发现未来的事情。笑笑知道后就整天哭，我不能让苏澈也担心。啊是这个苹果好甜啊！你在哪儿买的？生生，你别不把自己的身体当回事儿。李景琛他不管你，我管你。听话，一会儿咱们再去检查一下。放心吧，医生都说了，就是有点缺营养，没什么事儿。是不是快中秋节了？我我突然好想吃月饼啊！你能不能去帮我买点？当然可以，你等我一下，我很快回来。嗯生生，生生，景琛，你什么时候跟杜生生离婚啊？我真的好想现在就嫁给你。我明天就去跟他离婚，然后去。那离婚之后，你还会管他的孩子吗？生孩子是他的事情，与我无关，不会影响我们的。景琛，我相信你。多久了？何必在意他呢？厉景琛，苏生，你疯了！我疯了！我看是你疯了！你明天就和生生离婚了，你就再多忍一天，你都不行吗？你这样做，你对得起生生吗？我需要对得起阿妈，就杜生生这种蛇蝎心肠的女人，我只要她五年已经够了。混蛋！我跟你这种人，我没什么好说的。生生呢？去哪儿了？他去哪儿？我怎么知道？你说他没来找你？他一个人，他离开玉县还能去哪儿？他爸爸又刚过世，笑笑那儿也没在。他一个人，他能去哪儿啊？他不在医院，怎么回事？景琛，这一定又是杜生生骗你关注的新把戏。苏澈喜欢杜生生，帮他骗人也不奇怪吧？闭嘴！李景琛，你就活该被温软骗一辈子。生生当年，他就不应该救你。
景琛，你怎么了？医生，医生。我先去找杜珊珊，确认她签了离婚协议。你是不是又因为苏澈跟你的说的话担心杜珊珊了？你别忘了，苏澈喜欢杜珊珊那么多年，这次肯定又是杜珊珊耍花招让你留下。毕竟她好像是我的孩子，等事情讲清楚了，我就不会管她了。可，你放心吧，我去医就会，我先让人送你回去，在家等我。景琛，我没剩多少时间了。既然你一心想要跟温软在一起。杜生生，你怎么还不走？这该不会又是你留住景琛的手段吧？到底是谁手段多？你比我更清楚吧？景琛，你怎么了？杜生生，你又对景琛做了什么？他发烧了，刚吃了药。杜生生，我劝你留点自知之明。景琛已经不要你了，不要再来打扰我们的生活。了，昨晚你发烧了，我照顾了你一夜。昨晚是你照顾了我。对，对呀，昨天我照顾了你一晚上，还好现在退烧了。星辰，你明知道杜生生的阴谋诡计，为什么还要去找他？答应我，以后不要再做这样的傻事了，好不好？嗯，我以后都不会。星辰，杜生生那么恶毒，你为什么还要去找他？真的已经喜欢上他了？不可能，软软，我以后都不去找你，是吧？我们结婚吧。嗯、我先打电话跟杜生生离婚。
我不会再听你说废话了，立刻滚！秦晨，这五年来，你有没有爱过我哪怕半分钟？多子，你别自作多情了。好，我答应你，我明天就跟你去离婚。生生，你终于醒了，幸好我回去了。我告诉你，要不然笑笑，我现在已经没事了。你也怀着孕，就别太激动了。医生说你的病情恶化了，可能撑不到生产了。咱们能不能放弃这个孩子？笑笑，你也知道，我现在只有他了。你也是要当妈妈的人了，你说我怎么能放弃他呢？对不起，生生，要是李景琛知道的话，他肯定不会跟你离婚的。所以现在就不能让他知道。我现在不想跟他有任何瓜葛了，我就想他当我不存在。你是不是傻、啊？你要是死了，那李景琛不和温软在一起了吗？你会甘心吗？笑笑，我累了，我现在只想安安静静的把孩子生下来，我不想再和他有任何瓜葛。好了好了，现在几点了？下午三点半了。三点半了？你你干嘛去啊？我约了跟李景琛下午离婚，我要去找他。你是不是脑子有坑啊？李景琛都要跟你离婚，你还这么主动，你知不知道你这样去有多危险？笑笑，我已经答应他了，我保证这是最后一次，我想给他留个好印象。杜润生，你人不来，电话也不接，又想耍我？我这不是来了吗？我们进去吧。这件大事你们都考虑清楚了吗？要不要再想想？不用了，早就考虑好了。那你听他怎么？景琛，我没想到这十三年的感情，竟然以这样的方式收场。景琛，我有点不舒服，你能送我一下吗？景琛，你怎么那么慢？我等的好辛苦、啊。你坐后面吧。李生生，你该不会看到我们就觉得恶心吧？是挺恶心的。你们走吧，我自己叫车，叫车。你如果真的不舒服，应该提前跟我说，我们换一天。你现在跟我说换一天，我之前跟你说换一天的时候，你说我满腹心机，你现在装什么好人？金川，你别又被他骗了，他一提离婚就这样，又不是第一次。我们走吧。不是已经离婚了吗？你要他病历做什么？快点儿！听景琛的语气，应该并不知道生生的具体病情，可能只是起了疑心。如果景琛知道生生得了胃癌，一定会大受打击。他的身体能撑得住吗？杜然，景琛他为什么不记得我了？景琛在车祸的时候伤到了头部，颅内血块压迫神经，导致他失去了部分记忆。那有什么办法能帮他恢复记忆吗？没有别的办法。他现在精神很脆弱，没有办法接受恢复治疗，也没办法通过言语促进他恢复记忆，否则会有生命危险。可是他把温软当成了我，他不相信我说的话。生生。现在没有别的办法了，你只能等他自己想起来。生生，为了景琛，只能对不住你了。景琛，我们来开瓶红酒，庆祝你离婚成功。
凌晨，怎么这么晚还在忙工作呀？这是生生姐的病例呀、啊，原来只是急性肠胃炎啊，我还以为得了什么不治之症呢。好啦，我们不就要再因为不重要的人生气了，我们来聊聊以后的事吧。哦，你想谈什么？当然是结婚的事啊！你打算什么时候娶我？你的。那就下周二吧，订婚宴。好、哦，正好下周二阿姨和景兰他们回来。秀莲阿姨是你的继母，你跟景兰的关系也不太好。我们结婚肯定得有长辈在，我父母和爷爷死得早，家里剩下长辈就只剩阿姨。没关系，我不要求那么多。小然，你和阿姨关系不是很好吗？他回来，你不高兴？当当然高兴啊！行，那我先洗个澡，你就先睡吧。嗯、好。秀莲阿姨，温软，难为你还记得我啊？我怎么会忘了您呢？如果不是您为我作证，说我救了景琛，我也不会留在景琛身边啊。你知道就好。当年为了帮你骗景琛，我和景南被老爷子赶出国五年，这些景琛都不知道，你知道该怎么办吗？您放心，等我坐上丽太太的位置，我一定会好好报答您。嗯、景琛，我明天预定了试礼服，你陪我去吧。抱歉，软软，公司有事儿，明天你先去。我办完事就去找你，啊？那好吧，那你要早点来找我。找你。那好吧，那你要早点来找我。生生啊，幸好有你过来帮我忙，不然这待产我真的不知道该怎么办呢，只能关店了。没事儿，我这段时间呢，反正闲着也是闲着，你呢就安安心心待产，这有什么事儿你就交给我吧。欢迎光临。温暖，怎么是你们？当然是来选礼服了。把你们这儿最贵的礼服都给我拿出来！我们这儿不做小三的生意，出去！我是来看杜生生这个手下败将的，要不然请我来我都不来。看完了吗？看完了就滚出去！我来是想告诉你，我和景琛马上就要订婚了。想想你用了那么多手段，到最后景琛不还是留在我的身边？捡我不要的垃圾，你就这么开心？那你就把他看几分天，别让他再来纠缠我。你最好像你说的一样洒脱，别到时候拿你肚子里那个小畜生，你凭子贵。你说谁是小畜生？我说你怀的就是个小畜生。怎么？你还敢打我？杜生生，你居然敢打我！温软，毕竟成我已经让给你。如果你还想伤害我的孩子，我绝对饶不了你。杜生，你干什么？星辰，杜生生疯了，他怪我抢走了你。杜先生，你还真是不死心。错，是我打的他。你还敢承认？那你怎么不问问他，为什么你的小情人会挨打？景琛，我只是过来试礼服的，没想到杜生生和简小小上来就骂我小三，还打我骂我。杜先生，这件事情你怎么解释？解释，跟你们解释就是浪费时间。景琛，算了，我知道生生姐对我有气，我们不追究了。杜先生，我先命令你立刻跟软软道歉。我凭什么不跟软道歉？他骂我的孩子，我为什么不能打他？如果再有下次，我见他一次打他一次。你还真是不仅不在乎我。李金城，你放手，他怀了你的孩子呢，你干嘛呢？李金城，我的肚子好痛，我能不能先去趟医院？别装了，跟我去警察局。李金城，我真的不……生生，生生，快叫救护车呀、啊！救命！珊珊，珊珊，快快叫救护车呀、啊！救命！潇潇，千万不能让孩子出事儿，我就只剩下这个孩子了。医生已经打了保胎针了，你再忍一忍，忍了就不痛了啊！那该死的厉景琛，我就应该多踹他两脚。他肯定在陪那个小三啊！你当时就应该打清了，应该把那个贱人的脸给打烂，看他还假惺惺的在那卖惨。温柔，听见？琛，如果我的孩子有什么事情，我一定饶不了你。杜先生
，你不会饶过谁。杜先生，你不会放过谁？你来干什么？我来看你演戏。杜先生，同样的花招，你还想耍几次？你觉得我还会相信你吗？厉景琛，你是不是有毛病呢、啊？谁会拿这种事情演戏？滚！我不管。杜先生，你先立马和我去跟冉道歉。若非我死，否则我绝对不会去跟他道歉。你让温柔给我滚远点，否则我见他一次，打他一次。这位先生，病人现在情况很危险，请不要影响病人情绪，立刻出去。别激动，心情放轻松。听我的，不气。我当时真的伤到他了。生生，厉景琛那个混蛋竟然给你寄了律师函，故意伤人，拒绝赔偿，这是要让你坐牢啊！赔偿，这是要让你坐牢啊！他就是想逼我去跟温软道歉。温软，温软，他满脑子都是那个小三。笑笑，既然他不相信我，我就把真相摆在他面前。你店里应该有监控录像，我想去找他。好，我跟你一起去。不，你把监控录像截取下来发给我就行。咱们节省时间。好，厉景琛，如果你执意要闹上法庭，那我只能让温软离开了。杜生生，你想让我怎么让开啊？厉景琛人呢？景琛不想理你，让我自己处理这件事。我手上有你在礼服店撒野的视频，你呢，应该不想让厉景琛知道你的真面目。怕的话，就赶紧让厉景琛撤诉，别浪费我的时间。厉景琛，他派人去我店，你们偷了监控袋子。还好，你以为景琛不知道真相？厉景琛，你喜欢温软，已经到了是非之分的程度。你如果不道歉，景琛说连那家礼服店也不放过。之后，你身边的人会一个接着一个倒霉。还有那个苏澈，景琛说两个公司的合作。以后也不用继续了。我们是不会道歉的，生生，我走，你给我等一等。温小姐，厉总不在公司，他刚才发信息让我去礼服店拿录像带的，不会是你们吧？你，你刚刚说什么？当然是警察让我发短信了。你要是想保护工作，就别乱说话。我不能跟这么这么贱的人。朱生生，你出院了，来找我有什么事？你装什么装？又是寄律师函的，又是抢录像带的，你不就是想逼生生过来找你吗？跟他没什么好说的，我们走。杜先生，你什么态度？看在孩子份上才放你一马，你不要没事找事。温软的事情够了。厉景琛，别再来恶心我。但凡还算你男人，就有什么事冲我来，别为难我。笑笑，我们走。电话的是厉景兰，我记得厉景兰是厉景琛的弟弟，虽然他们俩是同父异母，但是都是一家人。我劝你啊，离一家人都远点。我已经跟厉景琛划清界限了，景兰呢年纪还小，这些事跟他没关系。景琛，你不是去见秀英阿姨和景兰了吗？怎么到公司来了？我在楼下看工人室门，快来做事。他们来做什么？肯定是找借口来见你啊！真的只是来见个朋友。当然是真的，你还不相信我吗？我只是问问，阿姨和景南已经回家了，你们待会儿一起吃顿饭。好啊，我还给他们准备了礼物呢。你现在不许看，等我挑好了再发给你。咱们不是要跟秀莲阿姨和景兰吃饭吗？我们快走吧，一会儿他们等不及了。嗯。景兰，其实我们两个人需要这么大的包厢吗？其实等会我哥也要来。小婷姐，我不相信你和我哥就这么离婚了
，现在还要娶那个温软结婚，这太荒谬了。景凡，我都跟你说了，我不想见厉景琛，我。陆深深，你怎么在这儿？妈，其实是我带深深姐过来的。景兰，景琛和杜生生已经离婚了，你把他叫来，弄得大家都尴尬。当然，我是不介意的，因为我也没资格。你怎么有资格？没资格的是杜深深。杜深深，你下午才骂我恶心，现在又出现在我家的家宴上，到底想做什么？来之前我不知道你要来，我要知道你要来，我一定不会来。说是不想过来，现在不还是在这站着？哎，春子姐，还是在这站着？哎，春子姐，春子姐。锦南，杜深深和锦城都离婚了，你找他过来干嘛？现在和咱们一条船的可是温暖啊。温暖只是个冒充杜深深的骗子，厉景深并不爱他。他爱的是杜深深，他爱杜深深还和他离婚，别傻了吧！咱们还是老老实实的帮温暖嫁进来。我们手里有他的把柄，你害怕他不帮你夺家产吗？妈，杜深深的作用比你想象的要大得多。嗯、深深姐，我终于找到你了。那天的事情是我不对，你别不理我。景兰，你哥要和温软结婚了，你还往我这里跑，他们会不高兴的。我叫了你十几年的深深姐，难道你跟我哥离婚，我们的关系就变了吗？我只是不想再跟厉景川有任何纠葛了。深深姐，你真的甘心和我哥离婚吗？如果不是陆医生说我哥不能受刺激，我一定把真相告诉我哥，让他后悔一辈子。对了，深深姐，我来找你还有另外一件事。什么事儿啊？五年前，你跟我哥去领证的前一天，我看见温软鬼鬼祟祟的去了车库，之后你们就出了车祸了。你说什么？之后你们就出了车祸了。星辰，星辰，深深姐，怎么变成这样了？是啊。当时我只打了急救电话，温软怎么会知道我和景琛在哪出的车祸？深深姐，当年你和我哥出的车祸，很有可能就是温软造成的，是温软让你和我哥走到今天这一步的。为什么？我都快要死了，才让我知道这些。而且就算我知道了又怎么样？厉景琛根本就不信我。我知道了。深深姐，难道你不生气吗？你打算就这么放过温软？你干什么？放开深深！深深已经跟厉景辰离婚了，你们离家人还在干什么？滚！宿舍，事情不是你想的那样。景兰，他是来告诉你一些其他的事儿。他能有什么话好说？厉家的人，没一个好东西。苏澈哥，我知道你喜欢深深姐，也嫉妒我哥能和深深姐结婚，但是你也不能一棒子打死所有人吧？我打的是你这种人。宿舍，景兰年纪还小，你先放手。他年纪小，杜生生，我告诉你。他可不是什么好东西，你离他远点。身边的人会一个接着一个倒霉，还有那个苏澈。景琛说，两公司合作以后也不用继续了。好了，我知道了，你先放手。苏澈，这是我自己的事儿，你就别管。这是我自己的事儿，你就别管。哦，这是你的事情，跟我没有关系，是我多管闲事。我一想去，对不起，苏生，我确实活不了多久了，我不想再影响你了，你恨我吧。我跟厉景琛没有任何可能了，温软的事情我也不想管，你也回去吧，别再来找我了。可是温软当年就差点把我哥害死，你就放心让我哥娶了她，万一他还害我哥怎么办？那你就告诉他真相了。我哥一直就不喜欢我，他不
会相信我说的话的。你觉得他会相信我说的话吗？他那么恨我。静兰，你走吧。我现在不想管跟李景春有关的任何事，我只希望他离我远一点。好吧，沈沈姐，我希望你好好想一想，我哥他真的很爱你。他爱我。喂，笑笑，怎么了？李景春就要跟温软订婚了，就在今天。这个狗渣男，你们才离我几天啊？这些事都跟我没关系了。笑笑，你也别管了，你就安安心心养胎吧，啊！三姐，快跟我走！去哪儿啊？去把我哥抢回来呀、啊！这几天我哥一直心绪不宁，药量也增加了不少，还经常断断续续的喊你的名字，他可能要想起以前的事情了。真的吗？对呀、啊，我们赶紧走吧。算了，他都和温软订婚了，我不想跟他产生任何关系了。之前他是被温软骗了，你现在过去，他看到你一定会想起来的。思森姐。可他一直没有忘了你，他只是把温软当成了你。有温软喜欢穿白裙子，喜欢吃辣椒，喜欢看悲剧电影。可是我们都知道，这其实是你的喜好。可是，别可是的，森林姐，我们就过去看一眼。要是他没想起来，我马上带你走，好不好？好吧，那我们就看一眼。嗯。现在你倒成了众所周知的利太太，我们家锦南呢？你答应我们的事儿，准备什么时候办呢？今天是我的订婚宴，我还有很多宾客要招待，别来耽误我。不行，现在说清楚，毕竟是我让你坐上利太太这个位置的。我们家锦南哪里一半家产，不算过分吧？一半家产，你胃口未免也太大了吧？我只答应让利锦南进利家。别的想都别想，温软，这是我们锦南应得的，不同意可以。我把所有的真相都告诉李锦城，大不了咱们就一拍两散。啊，你，你先别急呀、啊。我倒是有个一劳永逸的办法，什么办法？这家伙跑哪儿去了？说带我去见丽景琛，怎么一进会场人就不见了？温软，你，他，杜生生，你来的正好，救命啊！来人啊！杜生生杀人了！啊！救命啊！景琛，刚刚我看到救援阿姨和杜生生的时候。杜生生把救援阿姨推下楼了，不是我，真的不是我，不是你是谁？要不是我亲眼所见，救援阿姨只是帮我说几句话，你至于这么天堂吗？景琛，不是我，真的不是我，你想，待会再这样算账，快叫医生过来。相信我，你的妈妈真的不是我推下去的。思思姐，我相信你，但是我得先去看一下我妈。好。是我。苏澈，你怎么在这儿啊？我朋友跟我说你出事儿了，我就过来看你。对不起啊，那天在医院的事儿。好了，我是那么小气的人吗？我知道。你是因为怕李景琛针对我，好了，我带你去吃点东西，好不好？你饿不饿？我想先去趟医院。锦兰说李景琛可能想起来点什么事儿，我想去找他。锦兰，李阿姨怎么样了？顾春生，你还不死心，还想害秀莲阿姨吗？顾春生，我还没找你算账，你自己还问。景琛，真的不是我，你相信我。你不是已经想起来我们之间的事儿了吗？你在胡言乱语什么？你又想说你当初救了我？景南，你不是说，可能是我妈出事又刺激到我哥了？生生姐，别着急。顾春生，你
你刚跟警察离婚，又跟警察走得这么近，你就算想当李太太，也不能。李家权是对你而言，就那么重。哥，是我把石志年叫来的，你别这样说他。警察，不说让把秀莲阿姨害得那么惨。还帮着他说话，就不觉得对不起秀莲阿姨吗？事情还没定论，我相信沈沈姐。那你相信不相信？就是不相信我了。电视通播演技，没事加熟。我是。待会再跟你算账。杜生生，就算是我做的，景琛会相信你吗？别自取其辱。孙成，你回去吧。李景琛如果记得你。又怎么会这样对你？就凭你，你想跟我斗？李景兰，你着急想干什么？我女儿，你以为我不知道你干什么？我哥相信你，我可不信。我可是亲眼看见你把我妈推下去的全过程，可是看见推下我妈下去的全过程。你胡说什么？妈关系那么好，我怎么可能害她？你以为我跟李明成一样蠢，会被你这样的女人摆布？我告诉你，五年前你诱惑我妈，帮你，害我们被爷爷赶出了国。你以为这件事只有我妈知道？我告诉你，你做的所有事情，我都留有证据。你，你到底想干什么？我想要李景成的一切。你休想，就凭你。你想跟景琛抢东西，这不是还有你吗？现在他这么相信，只要你听我的，就没有什么办不到。当然，你也可以选择忤逆我，这样我们就一起死。金兰，你刚才去哪里了？哦，就去一趟卫生间。对了，哥，温暖姐说最近工作比较忙，要不我去帮你？等你忙醒来再说。景琛，医生也说了，秀莲阿姨的情况不太好，不如就让简兰先去公司，也能分散点注意力，省得她太难过。冉冉什么时候这么关心景兰了？景兰，怎么了？我们马上就要成为一家人了。看见我像看见鬼一样。你要进公司，我已经帮了你忙了，你还想怎么样？你这就叫帮我了？我妈可是还在医院里躺着呢。我能力有限，你到底要怎么样才能放过我？很简单，你帮我在丽景琛和苏氏集团的合同上动点手脚。丽景兰，你疯了吗？景琛对待工作一向谨慎，我怎么可能做得到？你放心，他很快就不会这么理智了。景琛，你回来了。嗯，怎么样，阿姨还没醒吗？我妈的情况已经趋于稳定了，应该很快就醒了。有人上楼了。是完整的，笑笑，觉得厉景琛可能不知道监控录像带的事。他不知道，谁不知道？真的，你又想替他开脱？不是，我觉得如果真的是厉景琛的话，他肯定不会装傻，还把录像带寄给我。景琛，你看杜成成凶神恶煞的样子，好可怕。杜成成，谁让你进？厉警车，今天你提定的监控，我希望你起诉我之前，先把事情讲清楚。我什么时候说我要起诉？提定的监控，我希望你起诉我之前，先把事情讲清楚。我
什么时候收回来就？杜先生，你又要干嘛？赶紧给我滚出去！温软，原来那天给我发律师函的是你。什么律师？醒了，比安，你醒了更好。当时到底发生了什么，我们马上就能知道了。温软，走吧。康康，你终于醒了。阿姨，有没有哪里不舒服？还好吧，就是头发有点疼。小然，你怎么不行？我，你之前不是很能说吗？你现在怎么不说了？李阿姨，你好好想想，那天在楼梯口推你的人到底是谁？想想那天在楼梯口推你的人到底是谁？哎呀，你们别逼我了，我想不起来了。杜双双，明明就是你推了秀莲阿姨，你还不承认？秀莲阿姨，你再好好想想。哎呀，你别逼我了，我什么都想不起来了。我，沈真姐，我妈现在想不起来，可能过段时间能想起来。我们先出去吧。哎呀，头好痛。阿姨，你先好好休息，有什么需要让警察联系我。嗯，好，你辛忙哈。景琛，你放心吧，有我照顾秀莲阿姨呢。秀莲阿姨，你头还疼不疼？要不要喝点水啊？嗯、温润，你可下手真够狠的。嗯，你还记得？不是起来让我不出声，老娘早就掐死你了。居然敢推我！对不起，秀莲阿姨，我我当时太心急了。你知道大印锦南做什么事儿？明天你要是做不到，我把所有真相全部告诉厉景琛。哼，我我知道了，所有真相全部告诉厉景琛。最好像你说的一样洒脱，别到时候拿你肚子里一个小畜生。凭什么跪？景琛，你是在看那个录像带吗？这到底怎么回事？景琛，我知道那些都是我也有错，我承认。但我，但我就是太高兴了，五年了，我们终于在一起了。景琛，我知道我不该得意忘形，不该在杜生生面前炫耀，但是无论怎么样。杜先生不能动手打我呀！你先生一直很顾虑这个孩子，你怎么？我我就是怕他利用这个孩子再次把你抢走，我只是这样而已。那杜先生说你发律师给他，那又是怎么回事？我就是太气不过了，景琛，你就原谅我这一次吧，我真的知道错了。没事了，你先回去吧。然然，你到底还有多少事情瞒着我？景兰，都一个多月了，李阿姨好点没有？还没有。不过你放心，等我妈好了，一切就能水落石出了。生生，你就别管李家的事情了。你看看你，你还是多关心你自己的身体吧。宝宝都五个多月了，你可越来越瘦了。哎呀，当妈妈的嘛，怀孕很辛苦的。哎，小小。这这么久了，肚子怎么一点动静都没有啊？是啊，炸呼好几次了，烦死我了都。小小，你陪陪生生啊，我公司还有点事情，我先走了。行了行了，赶紧。生生姐，那我也先走了。好。哦。姓李的，你跟着我干什么？苏成，我有个合作想和你。可以为生生姐报仇，怎么报仇？我知道我哥在和你们苏家合作，要是和苏家的合作出现了什么纰漏的话，你们苏家可以要求赔偿。而且现在历史几个大小的在手，资金流不足，如果我哥出了什么纰漏，他就只能果分套现抵债。厉景兰，我之前想看你了，你居然敢跟李琛作对，我哥把生生姐害得这么惨。我这也是为生生姐报仇嘛。厉景琛倒台，你上位，你跟他又有什么区别？我不会针对生生姐啊。现在厉是我哥上台，到时候孩子出生了，温软肯定会对孩子出手吧？我会带生生孩子走的。你又能走到哪里去
你们苏家势力再大，也有能力家大。想想吧，咱好好联系我。别到时候拿你肚子里那个小畜生，五瓶子贵，小畜生，小畜生，小畜生。金晨，你这是怎么回事？我感觉有点乱，很多事情我想不明白。你最近情况很糟，到底发生什么了？我觉得阮然有点奇怪，他以前不喜欢简安，但最近总是在帮着简安说话。我还看到他骂杜真真小是小畜生，这跟他平时完全不一样。这些我都听笑笑说了，还有母亲有的是啊。这件事情就更乱了，多人生和软软各执一词，楼弟也没有监控，但不知道为什么，我相信不是多人生干。那你觉得是温软？妹自从杜生生说自己跟苏澈在一起之后，我就总是梦到他，为什么会这样？景琛。背上什么时候受过的伤？我之前不是说过吗？以前车祸的时候。软软，你背后的伤恢复的怎么样？糟了，我忘了一些伤疤贴了。不行，我得瞒过去。静川，你是不是嫌我后背上的伤疤丑？你放心，我选婚纱一定不选了后背的。我不是这个意思。对不起，软软。我不敢去这里。没事，景深，我能理解你。最近工作忙，你没事也陪你。我今天把工作处理完，明天陪你出去逛逛吧。好啊，那我们一起去选结婚的钻戒吧。我们之前不是都快领证了吗？连戒指都没买吗、哎？那个戒指早就丢了，我们再去买一个嘛。好，领证了吗？连戒指都没买吗？那个戒指早就丢了。我们再去买一个嘛。这是杜生生的，我没给他买过戒指，结婚这么多年，也没见他拿出来。厉景琛，他是谁？你不是跟杜深深在一起了吗？为什么还跟别的女人那么亲密？你在莫名其妙说什么？生生要是愿意跟我在一起，早没你什么事儿了。别发疯啊，滚远点儿！你们到底是什么情况？小雨，别理这个疯子，我们走。小雨，你特地抽时间回国给我妈过生日，却让你见到这样的事情，真是不好意思啊。没关系，我本来也就是来看看有些什么。我们换一家商场也可以呀。好。喂，生生，怎么了
，什么？好，我马上过来。小雨，抱歉啊，我不能陪你挑礼物了。盛盛那出了点事儿，我得马上过去。没关系，反正我在医院挂了年假，我差这点时间，我陪你一起去看看吧。走吧，芬芬姐，起来，你阿姨真的恢复了吗？嗯，医生说下午就能出院了。太好了，这下终于可以证明我的清白了。朱生，朱生，你不说你跟苏车在一起吗？那为什么他？这是我的事，不用你管。我来只是想证明，推理阿姨的人不是我。为什么温软一点儿也不紧张？他上次明明就很害怕。好了，都别吵了，先进去看我妈吧。妈，我们来看你了。在帮你景兰了，只是景琛现在有点怀疑我。我让你告诉景琛，是杜生生推你下楼的。放心，只要我们家景兰拿到了想要的东西，我会帮你的。李阿姨，我没有推你啊！你别过来，不要杀我！嗯，谢谢阿姨，你们不要害怕，我们都在呢，不会再让杜生生伤害你们了。景琛，还好秀兰阿姨恢复记忆了，不然我就要被杜生生冤枉死了。杜生生，你还想怎么说？不是，我真的不是我。没事，没事吧？上次我就不应该放过你，这次我一定会让你付出代价。景琛，我已经报警了，杜生生故意伤人，这次无论如何都不能放过他了。我们接到有人报案，嫌疑人在哪？警察同志，是他，他故意伤人。生生不可能伤人。先跟我们走一趟吧，把他配合调查。志生，志生，你怎么了？杜文生，你现在装病还有什么？志生，志生，你怎么了？宿舍，你可别被他骗了，他每次都这样。李志山，我告诉你，深深如果有什么事儿，我绝对不会放过你的。医生到底怎么回事啊？你不是癌症方面的专家吗？为什么医生会叫你过去啊？哥，杜小姐得了胃癌，是晚期。胃癌晚期？怎么可能？哥，杜小姐现在情况很糟糕，如果你能做主，后续她的病就由我来接手吧。小雨，生生这情况怎么办啊？首先要先给杜小姐做引产手术，在有限的时间内积极化疗，兴许还有救。不能杀了我的孩子，杀了我的孩子！生生，小雨的话你都听到了，这个孩子不能要，你会死的。我和李景琛闹成现在这样，孩子才是我活下去唯一的希望。苏澈，你就不要再逼我了，不然……哥，杜小姐现在情况不好。我们再商量一下吧。景琛，这有一份文件需要你签字。杜润生那边，警察暂时还不能受理。警察说，从昨天到现在，杜润生都还没有脱离危险。这是苏澈的主意吧？杜生生一天不出院，警察那边就没法跟进。还好李阿姨那边没事。景琛，楼下文件要得急，我们先别管杜生生的事了。景琛，你最近总是头疼，要不去医院看看吧？公司这边有景兰呢。奶奶。你什么时候这么相信丽姐？我这不是关心你吗？再说，景兰好歹是你家里人，总比外人靠谱吧？
，警察不可能会骗我。那杜军到底得了什么病？为什么到现在还没脱离危险？为什么到现在还没脱离危险？我想请问一下，这里有一叫杜生生的病人，他现在怎么样？杜生生，你是他什么人？我是他家人。你是他家人，怎么现在才来？病人情况很危险，昨天差点就没抢救过来。他得了什么病啊？你是他家人，居然不知道他得了什么病？他得了胃癌还是晚期？这算哪门子家人？有空多陪陪他吧。胃癌？这怎么可能？你们有没有诊断错误？不相信你就去问医生吧。李星辰，谁让你来的？你又想跟陈生做什么？苏成，刚刚护士跟我说杜生生得了癌症，这是假的，对不对？是他为了逃避责任才杀我，对不对？李星辰，你真是够了！承认他没有推你的继母，他也没必要骗人，他是真的活不久了。厉先生，我是杜小姐现在的主治医师苏雨，你们的事情我听说过一些，不过杜小姐现在的情况确实不容乐观，尤其是她拒绝引产，连吃药和化疗都没办法做，只能硬扛。你们为什么不早点说？我也是刚刚才知道，生生他为了做这件事情，他瞒得滴水不漏，他就是怕有人伤害他的孩子。可是现在，他再不接受治疗，他会死的。不行，必须想办法让他配合治疗。我已经劝过了，可是他根本不听。不过，如果是你去劝他，他可能会听吧。在这里，珊珊，你醒了。你是为了李阿姨来找我兴师问罪的吗？我说了，李阿姨不是我推下去的，我根本就没有理由那么做。你别激动，你病得这么严重，为什么不跟我说？你如果跟我说的话，你知道了？对，我知道了。怎么，你现在开始愧疚了吗？我是要死了，但我不需要你的可怜。杜文生，我没可怜你。我们毕竟相识一场，你现在身体状况这么差，应该把别的事情先放在一边，包括孩子，这样你才能早点劝你。所以你来这里只是想劝我打掉孩子，厉景琛，我们已经离婚了，我的死活跟你没关系，就算是你也别想让我打掉我的孩子。好,好，好,好，我知道了，听你的，别激动。珊珊，先休息。怎么样，生生答应治疗了吗？他态度很坚决，不愿意打掉孩子。那怎么办？小雨说时间已经不多了，再拖下去，他可能真的会。那先不提孩子，这几天我先照顾他的病情好转，等他放松再拿掉孩子也不迟。只不过这样做有点对不起他了。对了，抱歉啊，上次你跟苏雨的事情，这些都不重要。我现在只希望生生能恢复健康。杜生生，你都要死了，还要跟我抢景琛，我绝对不会让你得逞。景琛，原来你在这里，我找了你一整天。我们回去再说。景琛，你是不是又对杜生生心软了？我没有责怪你的意思，我就是怕你又被杜生生骗。然然，这次杜文生没有骗我。我今天才知道，他得了胃癌。上次他为什么说十个月之后再离婚，就是因为那个时候，他只能活十个月。是我对他太残忍了。景琛，这跟你没有关系啊，这也不是你的错啊。杜生生只是想用他得病的事，让你愧疚，来绑架你。可是我已经答应苏晨他们，这段时间会一直陪着杜仁生，直到他康复为止。那我呢？我怎么办？然然，对不起，你再等一段时间，等杜仁生做完手术，我就再也不管他任何事情。好，我可以忍。但是景琛，杜仁生明明上次的体检报告是肠胃炎
为什么变成胃癌了呢？不如你再安排一次检查吧。好。景琛说杜生生得了胃癌，天天往他那跑。易景兰，如果你想让我继续帮你，就给我解决这件事。你想让我怎么解决？不会是想让我杀了杜生生吧？我已经说服景琛再去让杜生生做一次检查，只要证明杜生生撒谎，就能让杜生生和这个小孽种永远消失。你以为我哥这么蠢？换个体检报告就能骗了他？那你想怎么办？珊珊，今天感觉怎么样？我给你带了乌鸡汤。怎么了？不认识我了？不是，是感觉好像太熟悉了，就好像你已经想起来我了。什么？没什么。谢谢你的汤，我自己来吧。不行，你还在输液，不方便。我来吧。景琛，我知道你是在同情我，不过最后的日子能有你在我身边，我也满足了。杜小姐，我来给您检查身体。好。对啊，苏医生，我现在身上情况稍微好一点，再给安排整体检查一次。可是检查不是已经做过很多次了吗？你没必要再做检查吧？这件事你必须听我的，我需要知道你的具体情况。你早这样关心生生，他会受这么多罪吗？我要好好补偿你们。对，最近正好天气不错，我们出去逛逛吧。刚结婚的时候，你不是跟我说想去抓娃娃去游乐场吗？可是那个时候你并没有答应我，而且你还叫我滚远点。现在去也不晚，我们现在去好吗？现在。对，现在。真的可以吗？真的，我保证。好。小姐，这两天脸色好多了。厉先生今天还没有来接你吗？没有呢。嗯，不过他应该快了。嗯、景琛，珊珊，今天感觉怎么样？这几天杜小姐的情况都很稳定。那是可以安排体检了吗？我找我们丽家最好的医疗团队，一定会想办法治好珊珊的。珊珊，我们去做检查，可以吗？是不是很累啊？我们回去休息了。嗯。杜生生，前几天你很得意吧？今天你的美梦就结束了。易景兰，杜生生检查完了，你都安排好了吧？都安排好了。医院那边已经有人去换检查报告了，公司那边的监控和文件也都替换好了。好，接下来就交给我吧。冉冉，你怎么来了？我在家闲着没事，所以过来看看。生生姐，你不会介意吗？对了，景琛，刚才我过来的时候说，检查报告已经出来了，叫你过去看看。好，冉冉，你先在这里等我一下，我马上回来，我去看看。嗯。杜生生，这几天景琛陪着你，你很高兴吧？你想说什么？我想告诉你，景琛天天陪着你，其实是苏澈拜托的，目的就是为了让你赶紧养好身体，打掉这个小畜生。你说什么？不然你以为为什么景琛对你这么好？他只是不想让别人说你是为了他的孩子才死掉的。他根本不想要这个孩子，更不想跟你扯上任何关系。不可能
好戏。不信，那你听听这个。奶奶，对不起，你再等一段时间，等杜医生做完手术，我就再也不管他任何事情。不，我不听，我不信。杜生生，接受现实吧。景辰已经去拿体检报告了，等他确定你的身体没有问题的话，这个小畜生就保不住了。金晨，你为什么会这么狠心？你为什么会骗我打掉你的儿子？爸，他们一定不会让你有事的。杜仁生，你去哪儿？金晨，不好了，公司出事儿了！公司出事儿了！什么意思？公司出什么事儿了？你做好准备，这件事跟杜生生有关。杜生生怎么了？公司新能源项目的机密文件被杜生生卖给了苏氏集团，这是公司的监控截图。杜生生天天来公司找你，就是为了这份机密文件。这几天苏氏集团利用这份机密文件，把公司百分之八十的新能源项目都抢走了。这几天？对呀、啊，就是这几天，你在医院陪杜生生开始。啊？难道这就是苏氏和杜生生的计划？杜生生说自己得了癌症，就是为了拖住你，给苏生争取时间。李总，检查报告已经出来了。这是杜生生的体检报告。对，我还没看过。果然，杜生生根本没得癌症，他就是在骗我们。杜生生，景琛，杜生生认真太过分了。你对杜生生那么好，他人呢？让他跑了！你现在马上找人，把我给我抓回来！站住！杜生，还想往哪儿跑？李金晨，肚子里的也是你的孩子，为什么你那么处心积虑的排斥他来到这个世界上？你生不生孩子与我无关，是你先处心积虑骗我。我骗你什么？杜生生，你还装傻？你帮着苏生算计，这次我一定不会放过你。我不知道你在说什么，你休想打掉我的孩子。杜生生，这件事情和孩子无关，你先回来。李景琛，我的孩子不需要你管，你休想打掉我的孩子。好，把他抓回来。你别过来，你别过来。杜生。住手！要等苏彻醒过来，弄成这样都是因为谁？要不是你先算计我，偷取机密文件，假装得癌症，怎么会有今天的事情？李景琛，你，生生姐，景琛已经对你很仁慈了。你把秀莲阿姨推下楼这件事，景琛一直都没有报警抓你。明明是你有错在先，怎么把事情都怪罪在景琛身上呢？是非对错，你自己心里清楚。杜生生，你还想冤枉我？我也不想帮你了。冉冉说的没错，自己做的事情自己承担，这一次没人帮。你们随时都生生，同志，把他带走。我不走，我要等苏氏醒过来。笑笑，苏氏没事吧？脱离危险了。生生，我一天没见你，你怎么就这么憔悴了？厉景山是真的狠啊！你怀了他的孩子，而且他又不是不知道你有胃癌，为什么呀？你说他为什么这么对你？
，潇潇，我现在觉得可能真的是我死了，对于景辰来说才是一件好事。杜双双，你可别这么说，景辰差一点就开始同情你了呢。钱潇潇，你也别浪费时间了，你保证杜双双又能如何？景辰说了。这次要告到杜双双坐牢，证据确凿的事情，你还能怎么？我告诉你，你不要得意的太早。厉景琛如果知道一切都是你干的，一定不会放过你的。走，双双，你回家。笑笑怎么样了？对不起啊，都怪我。如果笑笑不是为了保释我，也不会出事。笑笑已经到了预产期，及时送到医院应该不会有什么事。我看你脸色不太好，你先回去吧，这里有我。不行，在看到笑笑平安无事之前，我是不会走的。这件事也怪我，当年只顾着景琛的病情。没想到，隐瞒事情的真相会对你造成多少伤害。你的病例我看过了，情况不容乐观。事到如今，不如告诉景琛真相吧。算了，厉景琛已经认定我是个骗子，就算是我得了癌症，也怀了他的孩子，他一样不会放过我的。爱上他。就是我这辈子犯过最大的错误，先是苏澈，后是笑笑，难道我还能对他抱有什么期望吗？可笑的是，前几天他陪着我的时候，我竟然还会感觉到幸福。好了，你先回去吧，这里有我。笑笑，如果会有什么事，我第一时间通知你。生生啊，你这都看半个小时了，你歇歇。这小丑团子有啥可看的呀？哪有，人家名字就很可爱。笑笑，幸好你没事，宝宝也平安健康，不然我肯定会内疚一辈子的。是温软推的我，关你什么事儿？你看看你，你这几天脸色变成这样。杜小姐，你的身体越来越糟了，这样拖下去，你和孩子都活不下去。我的建议是先留掉孩子，早日化疗，还有一线希望。可是孩子不是都已经五个多月了吗？现在打掉他，就是对他的不负责。我做不到这么自私，我对他唯一的亏欠，就是没能做他的母亲。是吗？我,我可能是昨天晚上没休息好。陆瑞，恭喜你洗得规则。谢谢。生生已经怀孕五个多月了，你也马上要当爸爸。我明明恨透了杜生生，为什么路人提起孩子的时候，我竟然还有假期？他不是一直都说生孩子是他的事情，跟我有什么关系？是啊，如果孩子生下来有这样的爸爸，这个孩子该多惨！杜生生，案子判决还没有结束，你可不要招惹我。厉景琛，这句话我也还给你。在你们拿到确切证据之前，你别在我面前出现。杜生生，你过还有，温软害了潇潇，我不会放过他的。不要什么事都牵扯到软软，你难道不应该反思一下吗？为什么接近你的人都没有什么好结果？老陆，景琛，我有话跟你说。陆人，你该不会听了杜生生的话？解决是软软伤害了景笑笑吧？笑笑现在已经没事了，他也说过了，不会再计较了。我现在要说的，是你的事情。我的事情？我的什么事情？五年前你出了一场车祸，直到现在，你时不时还会有头疼的状况。其实当时你有部分病情我没有告诉你。五年前的那场车祸
，让你失去了部分经验。什么？当时选择不告诉你，是和你家人商量的结果。我们原本以为这只是暂时的，没有想到会持续这么久。直到现在，你的记忆还是没有恢复。你的意思是，我失去了一部分记忆，跟杜生生有关？路人，我俩多年朋友，你的话我一直都很相信你。但是你为什么也帮着杜生撒谎？景琛，你冷静一点。其实生生他不要问题，杜生生，我不想听这个。景琛，怎么了？从医院回来一直心神不宁的，是发生什么事了吗？微然，我们之前很相爱吗？你为什么这样问？你难道是不爱我了吗？你的记忆里不是一直都有我吗？我记忆里确实有你，可我记忆里的你一直都是模糊不清的。是不是简笑笑他们又跟你说什么了？路人跟我说，我失去的，是关于杜深深的记忆。他们为什么要合起伙来欺负我？为什么要拆散我们？一直相爱的明明是我们，他们为什么要利用你失忆拆散我们？好了，别哭了。我没说相信他们，景深，我就知道你是相信我的。嗯、你哥已经开始怀疑我跟他之间的事情了，没想到我做了那么多事，他对杜生生还是那么仁慈。这算不算是你自己没本事？现在简笑笑住院。苏澈昏迷，杜生生身边没什么人，不如就趁现在把杜生生做掉。你还想这么做？温软，你手上拿着一副好牌，却还是输给了杜生生，我都后悔和你合作了。那么这一次，我们就做的绝一点。小雨，苏澈还没醒呢，我哥撞到了大脑。虽然已经度过了危险期，但恢复意识还要一段时间。与其担心我哥，杜小姐不如担心一下你自己。我跟你说过，小雨，我知道你是为我好的，不过我保护宝宝的心很坚决，所以就算是我死了，森森姐，我来接你了。静安，麻烦你了。没事，我先拿出去。嗯，杜小姐。在我哥康复之前，我都会在国内。你有不舒服，一定要告诉我，千万不要硬撑。好，谢谢你啊，小雨。森森姐，苏澈车祸，笑小姐也住院了，你自己一个人能照顾好自己吗？我都已经开始习惯一个人了。我发现，我好像一直在给身边的人带来不幸。才不会！我已经说服我妈不追究那件事情了，我是相信你的，就是我哥那边不太好对付。静安，谢谢你啊，我。森森姐，你看起来很累的样子，不如睡一会儿，到了我叫你。为什么不老老实实去死？为什么要勾引景琛？为什么要找死？找死的人是你。我和厉景兰一起失踪，厉景琛肯定会去查的。你错了，杜生生。景琛只会怀疑是你绑架了我，而不会怀疑是我绑架了你，因为在他眼里，我不是那样的人。把他拖进去，把他看住了，这两天不许给他水喝，不许给他饭吃，饿死和那个小畜生。温软，你还不知足吗？我自始至终就没有想过要跟你抢什么。李金城，我已经让给你了，我现在已经活不长了，我只想让我肚子里的孩子好好出生。让给我，杜生生，只要你活着一天，景琛的心就拴在你身上。我已经放过你很多次了，这都是你自找的。拖进去。
怎么样？抓住了没有？没有收到温小姐的家暴，她今天收到一封给你的信。软妹绑架了，景兰，你没事就好。小青姐，你没事吧？我没事，我软真是疯了，她竟然连你都敢绑。小青姐，我都听到了，我们。我只是想让你接个电话。呃，温软，你疯了！你到底想干什么？我要你做的事很简单，只要你按照上面说的做，我就放了厉景兰和你们孽种的小命，不然你们就都给我死！休想把厉景兰做掉！啊！哎哎哎哎！我跟你说。厉景南可是厉景琛的弟弟，少了他，就没有人跟景琛争家产。我这是在帮景琛。要想厉景南活下来，你就按照上面说的做。该怎么说，你心里清楚。喂，景琛，是我。不是，那我帮人担当去了，但是我已经来，你叫我救命。景琛，我。不是，我知道你恨我。但是软软是无辜的，只要你不伤软软，想做什么？既然你这么爱软软，那就把你力士集团一半的股份给我，不然你就替温软收尸吧。董日生，你别看到五爷，你通过机密文件赚的还不够多吗？机密文件，没人会嫌赚钱多吧？而且你厉景琛除了钱，还有什么值得我惦记？地址我已经私发给你了。想好了，你就带东西来找我吧。行，你等着。你放进来，我已经按照你说的做了。杜生生，没想到吧？景琛竟然这么爱我。你们的事我不想管，你快放开景兰。是我害了你啊！没事，反正厉景琛从来都没相信过。干什么？干什么？哎哎哎！温软，你到底想干什么？我已经按照你说的要求做了。别急呀、啊，杜生生，我突然想起来，还有一件事你要帮我做。的事你要帮我做。做什么？温小姐，厉景琛的车到了，快把我绑起来！知道自己该说什么。如果你不按照我说的做，小心厉景兰的小命。景琛，救我！杜润山，你要东西我带过来，快放开软软。我真的可以为了他放弃一切。软软是我最重要的人，没有什么比他更重要。景琛，别管我了，他不会放过我的。你快走吧。杜生生，你竟然敢！你又打我，我打你怎么了？温软，你这么爱我，我就成全你。反正我快死了，陆景琛要恨我，就让他恨到底吧。杜日生，快放开软软，否则一定会让他付出代价。代价？什么代价？杀了我吗？既然这样，我就拉着温软一起死。景琛，我好害怕。哎，没事，有我。杜润成，你下半辈子就在监狱里度过。我在这。厉景琛，你又来干什么？我来给你算账。是死是活，我仍旧在这儿。随便你。杜润成，你别装了，你假装癌症就是为了吸引我的视线，你就是为了给苏胜争取机会。假装？给苏胜争取机会？算了，随便吧。他误会了也好，反正我也不想要他的可怜。你别把事情扯到苏澈身上，只要你不伤害我的孩子，剩下的随便你。
初春生，到现在还在使用孩子当挡箭牌吗？随便你吧。你就老实在监狱待着，我会派人监视你，不会再给你们苏春生回去。身体怎么样了？好点了没啊？春生，我是来保释你的，我们出去再说。你的身体没事吧？我没事小雨都跟我说了，你仅趁他找了律师，他要告你绑架、伤人、商业诈骗，一旦罪名成立，会判十年。十年？我连十个月都活不到，哪来的十年？生生，我一定会帮你的。现在距离开庭还有不到十个小时，你先跟我出去。没关系，我现在只求宝宝平安无事。至于开庭，我都不知道能不能活到那么久。我们先走。哎，对了，刚刚丽景琛来找我，说我假装癌症是为了给你争取时间，争取什么时间啊？没什么，你不要多想。果然，上次丽景琛找到我是有阴谋的。幸好我也留了一手。景琛，这里有份文件需要签字。景琛，怎么了？杜真生被苏澈保释出来，他跟苏澈还真是感情深厚。杜真生毕竟是救苏澈才进去的，苏澈当然舍不得他受苦了。景琛。我们先把文件签了，新能源的项目被抢走一大半，剩下的我们必须维持住。景琛，这件事我们交给律师吧，不要再管了。反正我们有证据，公司有这么多事要忙，我们不要再管他的事了。先去送文件了。除了杜深深能拿到机密文件的，还有转人。我竟然怀疑转人，他为我付出这么多，我很难。小雨，深深怎么回事啊？他已经疼了两个小时了，有没有办法止疼啊？哥，杜小姐的身体已经不行了，再拖下去，她和孩子都有危险。反正孩子都已经七个月了，不如现在进行剖腹产手术，先把孩子拿出来。那这样的话，会不会对宝宝不好？杜小姐，现在你的身体已经负荷不住了，这是目前对你和孩子最好的办法。不过，剖腹产手术毕竟会有危险，你现在身体太虚弱了，要有个心理准备。如果有危险的话，就先保住孩子。我知道自己的情况了，不会后悔的。生生，你在说什么傻话？你和宝宝都不会有事的。没关系，苏澈，我知道自己的情况。听说今天是李景琛和微软结婚的日子。如果今天我死了，是不是连他最后一面都见不上？都这种时候了，你还想着他？我想的不是现在的他，我想的是五年前的他。五年前。如果没有那场车祸，我跟他应该是去领证的。是他今天却娶了另外一个人。哥，我去准备手术，你先陪陪他。好。上。小雨，手术失败了。怎么会？怎么会？我们只能保全孩子。杜小姐她有没有遗愿？不，小雨，你们救救她吧。杜小姐态度太坚决了。手术过程中，宝宝胎心突然降低，杜小姐强制要求我们先把宝宝给抛出来。总之，还只有三个小时的时间了。我们先去见她最后一面吧。怎么会呢，小雨？你想想，整整才撑三个小时，好不好？我
去带他想见的人过来。虽然我很不甘心，不过我不想让他留遗憾。厉锦琛，生生快不行了，他想见你。杜仁说他又在发什么毛病，这里不欢迎你，出去。杜彻，你跟杜彻商量计划，景琛已经知道了，别再来演戏了。我也不想生生再见你这个混蛋，但是他临死前最大的愿望就是再见你一面，他还有不到两个小时。你哭了，杜仁生他。真的要死？不，不可能！杜荣生怎么会死？你们两个又在打什么主意？李星辰，你真是蠢！你给我软这个骗子，你骗得团团转。他说给你书写你就信了。我告诉你，他的血型跟你根本就不匹配。苏彻，你在胡说八道什么？是你这个骗子，生生也不会变成现在这个样子。内已经昏迷三次了，厉先生，刚刚杜小姐还说起你，如果可以的话，你去见他最后一面吧。厉星辰，这下你相信了，生生他最大的错误就是爱上你，他就不该救你，他让你死了多好。景琛。明天我们领了结婚证，我就是你老婆啦。我厉景生这辈子最大幸福就娶了你，以后不管发生什么事情，我们都不能分开。放心，我永远都不会离开你的。深深，我怎么能忘了你？我是厉景生啊，深深，为你的一切我都想要见到深。你醒醒。生生，你醒了，感觉怎么样？苏彻，我可以坚持住。深深，你再坚持一下，我找人来救你，我一定可以救你的。苏彻，谢谢你把他带过来，我想单独跟他说几句话。好，你跟他说。深深，我在，我在这里。景琛，一定要照顾好我们的孩子。如果我死了，还有孩子给你留的念想。深深，你你不会有事的，我什么都想起来了。是我对不起，该死的是我。深深，你不要离开我。景琛，其实你想不起来会更好，这样就不会伤心了。这些都是我在为你难过，以后就换你为我难过了。你忘记我的事情，我原谅你的。不，我不许你原谅我，你快起来惩罚我，你打我骂我都可以。我最遗憾的，就是没机会看着宝宝长大。文山。
，杜仁山，你醒醒啊，杜仁山，你不要离开我，你醒醒啊，杜仁山，杜仁山，杜仁山，杜仁山。不要离开我，青山，青山，青山，你终于醒了。你还敢来见我？青山，我一直在你身边呀、啊，这一个月一直是我照顾你。他是在这里待了好几天了，我怎么赶都赶不走。青山，你自己解决吧。是真的，说剩他了，请您下葬。木然，你骗我对不对？听我忘掉青山，所以他不躲起来不见我。杜生生确实已经死了，他得了胃癌，但是这也不能怪你啊！你闭嘴！青山，你骗我的事情，我不会放过你。青山，无论如何，杜生生已经死了。只能属于我。不要！你们都是骗我的，是不是？生生不会死的，他不会死的。厉景琛，你发什么疯？生生活着的时候你不在意他，他死了你让他不得安宁吗？真是不会死的，你们都是骗我的，你们都是骗我的。厉景琛，你真的是可笑，当初被温软骗，忘记生生的是你，帮着温软欺负生生的还是你，你在这演什么痴情？你但凡早一点想起生生，生生今天会死吗？你离生生远。在一起，我要跟生在一起，放开我！我要跟生在一起，放开我！放开我！闭嘴！生生早就不想跟你在一起了，你也不配。生生，忘了他。老陆、嗯，我们真的要把孩子还给李景琛吗？这毕竟是生生和景琛的孩子。毕景琛那么伤害生生，我真替生生感到不值得。他也受到惩罚了，生生这下葬一个多月，他都过得浑浑噩噩的。要是没有那场意外，估计他会一直爱着生生。温软，谁让你来的？啊，你真不要脸哈！厉景琛都想起生生来了，你还在那自取其辱。景琛想起生生了又怎么样？杜生生已经死了。可我是个活人，死人怎么会争得过活人呢？景琛还是会回到我身边的。就生生还真是蠢，为了这个孩子，连命都不要。景琛，我新包的海鲜粥，你快来尝尝。景琛，你为什么打我？贱人，我上次警告过你，离我远一点。非要找死！金川，我只是怕你出事，不想让你振作起来。深深已经走了，我一个人活着还有什么意思？我一想到我对他做的那些事情，我就恨不得杀了自己。你死了，孩子怎么办？这孩子一出生就没有了妈妈，难道你还想让他没有爸爸吗？你不会忘了你还有一个孩子吧？这是生生拿命过来的。景深还知道，生生临死之前让我把这个孩子交给你。这个孩子。
之相。五年了，但凡你对生生好一点，生生都不是今天这个结局。这是苏澈让我给你的文件，他现在听从家里的安排，去国外发展。这是。李锦川，这份合同是李锦兰拿给我的，只共享新能源机密。至于你们公司机密文件的原文件，我从来没有拿过，生生更不可能拿。录音笔里有李锦兰找我合作的录音，你听过就知道。至于这份由你亲笔签名的合同是怎么来的，你有点脑子都能猜到。给你这些，不是我想帮你，我只是不想让生生离世了还被你侮辱。你现在恢复纪念，应该很痛苦吧？这些都是你应得的。可能是我误会了生生，为什么死的不是我？生生，好什么好在这儿？现在好有什么用？是个男人吗？今天，你前阵子一直浑浑噩噩的，这孩子。也是我和笑笑在照顾，但你毕竟是孩子的爸爸，这孩子你该怎么办？李晨，一定要照顾好我们的孩子，不能死，还有孩子跟你们的命。我答应过深深，一定会让孩子好好长大。深深的孩子，我会亲自照顾，我一定会振作起来，让欺负我深深的人都付出代价。你在干什么？谁让你们进来的？张小姐，李总让你马上给我滚出去，这里的一切你都不配。景琛不会这样对我的，一定是你自己做的决定，对不对？把你给我赶出去。
？难道是公司出了什么大事儿？厉总，新能源的机密文件还没有找到吗？是啊，都过去这么久了，不是已经确定是你前期偷的？就算他现在死了，也不能不把文件拿回来吧？听说公司还有苏氏集团签约了好几份不平等的条约，让你百分之八十。你之前就跟温秘书搞婚外情，本来就对公司影响很大了，现在还出那么大的纰漏，我建议你还是辞职吧。是啊，没能力就别贪恋这位置，因为个女人一蹶不振，别影响大家呀。都说完了吗？哥，撑不住就别撑了，何必故作坚强？现在公司危机这么大。最好的解决方案就是你交出总裁的位置和股份，这样对大家都好。公司的危机，你是指和苏氏的合同纠纷吗？你们难道不知道，我们公司签订合同是要走两道程序的？除了我的亲笔签名之外，还需要我的第二次审核签章。和苏氏几份合同中都没有二次签章，合同表明没有二次签章的合同。都是作废。我已经和苏氏的新总裁苏氏视频联系过了，这件事情已经得到了友善的处理，合同会重庆你。最值钱的机密文件就在苏氏手上，他们肯定不会在乎这几份合同。哥，你可别因小失大。是吗？那你要不要先听一下这个？哥在和你苏家合作，要是和苏家的合作出现了什么纰漏的话，我们苏家可以要求赔偿。而且现在历史进的大项目在手，资金流不足。如果我哥出了什么纰漏，他就只能苦奔套现地产。这这是假的，苏子和李景琛合谋了，他们想害我。我害你，有什么好处吗？你算什么东西？我再差也比你强，你也总说我不如你。现在公司危机这么大，还不只能靠我拯救？你拯救公司，你是指把你偷走机密文件再偷回来？血口喷人！我什么时候偷机密文件了？你现在可以不承认，等警察在你家搜到机密文件的时候，你再承认也来得及。你干什么？去让警察去我家！你，我看。你们在干什么？谁允许你进我房间搬东西了？怎么？你涉嫌杀人未遂，泄露公司机密。是地景生先生允许我们来别墅收证取证的。谁杀人了？你们有证据吗？别想诬陷我！地景生先生申请重查五年前的车库案，我们调查监控发现，案发当天你有出现在车库外。不可能，我们已经把监控给毁掉了。找到了历史集团遗失的新能源机密文件。地景生，我们走一趟吧。你以为我哥那么蠢，换个体检报告就能骗了他？那你想怎么办？前段时间我和苏泽谈了个合作，这几天我会利用这个合作给公司搞点麻烦，到时候你就把这件事栽赃给杜生生和苏泽就行了。好，再配合那份假的体检报告，我就不信杜生生还能翻身。哎、李景彻，我谋划了这么多，还是被你轻易破解。爷爷说的没错，我真的不如你。你我是厉害，过来！这怎么回事？他怎么了？估计是被车撞了，撞坏了脑子，没空了。小宝，你爸爸路上堵车了，待会他就过来接你。好的，老师。平常都是你爸爸过来接你，怎么没见你妈妈呢？我没见过妈妈。爸爸说，妈妈去很远的地方，不过我相信他肯定会回来看小宝的。那是我妈妈。小宝不是说没有见过妈妈吗？他和我家。照片里的妈妈一模一样。妈咪，我来啦！这孩子长得好像厉景琛，他该不会是……小宝，你怎么乱跑？不好意思，小孩子不懂事儿。您是他这个花店是刚开吧？第一次见。嗯。小宝，你爸爸快来了，我们赶紧回幼儿园去吧。
，原来他早就另有所爱了。老师，麻烦了，以后我会尽早的。我知道厉先生平时一个人带孩子很忙，实在忙不过来的话，我可以帮厉先生接送小宝的。不用了，我家里佣人多的是。爹地，刚才我在学校门口看见妈咪了，跟我家你照片里的一模一样。小宝，你刚才说你看见妈咪了，这怎么可能？妈咪就在那家花店里面，刚才小宝还抱过妈咪呢。带我去看看。妈咪，我来了。哎，妈咪去哪儿了呢？我刚才还看见她。可能是你看错了，咱们先回去吧。小宝果然是我的孩子。苏澈，不是在国外发展吗？你怎么回来了？我还是有点不放心你，这不，看你安顿下来，我才放心。我一定都好的差不多了。小雨都说了，没事儿，你还不放心？我怎么能够放心呢？五年前的事情，我现在都还历历在目。的事情。我现在都还历历在目，你那个时候啊，心脏停跳，我求小雨救你，恐怕任何人都想不到，你居然真的被救回来了。谢谢你，苏畅。珊珊，我说过很多次了，不用跟我说谢谢的。珊珊，五年了，你拒绝我的求婚，执意要回国，是因为还忘不掉李景琛吗？我早就已经放下他了，我是因为割舍不下小宝。我想着，哪怕能远远看他一眼也行，因为毕竟是我走鬼门关带回来的孩子。我明白。好了，你也别太内疚了。我这次回来啊，其实不是为了你才回来的。我国内呢有一个重要的会议要开，这不，我先去开会，晚点来看你。好。欢迎光临。先生，你是来买花的吗？珍珍，你还活着，你知道我多想你吗？不行，我不能承认，我跟李景琛不可能了，不能让他认出我。先生，请你放尊重我一点，你认错人了。先生，请你放尊重我一点，你认错人了。妈咪，你你又出现了，小宝。珍珍，我不会认错你，以前的事情都是我的错。你怪我怨我都可以，但千万不要装作不认识我。不认识什么深深，我也不知道你们是谁。我是不会认错的，我不会再让你离开我。深深，你真的够了。弟弟，妈咪，你们别吵架了，小宝好害怕。小宝不哭，是我不好，吓着你了。小宝，是爹爹不好，之前做了很多事情，让妈咪伤心了。爹爹做错事情就该打。爹爹，你这么坏，我不要你了，我要妈咪。春生，你不认我没关系，但小宝是你豁出命生下来的，你不能不要他呀。我可以带小宝回去，不过我不会再跟你有任何关系。小宝终于有妈咪啦！你怎么来了？当初小宝早上抵抗力弱。每天到时间一样品，小宝今天走的匆忙，我就给你送来。你先进来吧。给我看看。我都说了对他死心，为什么心还跳这么快？珊珊，你去陪小宝吧。做饭的事情交给我。你会做饭？厉景琛，我警告你，我是怕小宝多想才让你来的，不代表我想见你。你做好饭了，赶紧自己走。妈咪，做饭这种粗活就交给爹地吧。爹地做的排骨和鸡翅都很好吃，听说妈咪。
，喜欢吃这两种菜，小宝也爱吃。你爹地什么时候学会做饭了？早就会了，我的饭一直都是爹地做的。叶景琛，饭你也做了，小宝的药你也开始吃了，我会照顾好小宝的，你回去吧。爹地，你为什么要走啊？我同学说，他们每天都要跟爹地、妈妈、爷爷一起睡。现在妈咪好不容易回来了，我也要跟你们一起睡。我就要跟爹地、妈咪一起睡吧。七十岁吧，珊珊，这是小宝的愿望，你也不想小宝难过吧？就这一碗。好吧，别的小朋友有的，小宝也会有。我给你讲睡前故事，好不好？嗯、珊珊。李景琛，你烦不烦？你能不能离我远点？小宝放学了，我们去接他。珊珊，你打我冤我都好，不过小宝是无辜的，我们就当给他一个完整的家庭，好吗？我这是为了小宝，并不是原谅你。爹地，妈咪。李先生，原来这位小姐真的是小宝的妈妈。那天我还以为小宝乱喊的，他不是你吗？这是小宝幼儿园老师。原来是我误会了。这是我太太，请叫她丽太太。丽太太，小宝，我们走。谁是你太太？我们已经离婚了。珊珊，这不是顾及小宝的感受。如果我们装作不认识，小宝他该多难过。李景琛，你不要一直拿小宝当借口。爹地，妈咪，你们在说什么呀？你在说什么呀？没什么，你妈咪说以后我们一家三口会一直在一起。也好耶，小宝终于有妈咪了。妈咪会一直陪着小宝的。爹地的房间里都是妈咪的照片，我还看见，爹地对着妈咪的照片说话，爹地太可怜了。珊珊，小宝一直以来有个愿望，就是一家三口一起去游乐园。还有啊，小宝年纪还小，你那公寓小宝过去都显得拥挤，不如你搬回来吧，我保证。在不得了，你允许的情况下，绝对不靠近你。爹地的房子可大了，李景琛，你别得寸进尺。妈咪，什么就叫得寸进尺？大人的事情，小孩子不准问。珊珊，如果你实在不愿意的话，我那先去游乐园吧。我欠小宝五年的母爱，我会一点一点补给他，但这不代表我现在原谅你了。明白了。这十年来，我也会一点点。你说什么？我说我们一家三口现在去游乐园，一会儿游乐园要关门，现在怎么来得及？相信我，只要小宝和你愿意，游乐园可以只为你们服务。